హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నగర్ స్క్యూనెస్ గురించి మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను స్క్యూనెస్ కార్ల్ పియర్సన్ స్క్యూనెస్ మీద ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కూడా వర్కౌట్ చేసాం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో ఈరోజు కార్ల్ పియర్సన్ స్క్యూనెస్ బై మోడల్ మెథడ్ చూద్దాము బై మోడల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే కనుక మన కార్ల్ పియర్సన్స్ స్క్యూనెస్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో కదా ఎక్స్ బార్ మైన్ అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ మైనస్ మోడ్ బై స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇక్కడ మోడ్ ఎప్పుడైతే మనం డిఫైన్ చేయలేమో అప్పుడు బై మోడల్ మెథడ్ అవుతుంది వెన్ మోడ్ కెనాట్ బి డిఫైన్డ్ ఇట్ ఈస్ బై మోడల్ మెథడ్ ఈ బై మోడల్ మెథడ్ అంటే మోడ్ డిఫైన్ చేయలేము కాబట్టి మనం ఇక్కడ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్కి అనదర్ ఫామ్లో యూస్ చేస్తాము అనదర్ ఫామ్లో ఎప్పుడు బై మోడల్ మెథడ్ అయితే ఆ ఫామ్లో ఏంటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ మీడియన్ బై స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజీ మెథడ్ చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి నార్మల్ ఫామ్లో అంటే ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో కదా కార్ల్ పియర్సన్స్ది ఏంటి ఫామ్లో ఎక్కడ రాయను ఇక్కడ రాయన ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఇది కదా ఫామ్లా ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో అంటాం కదా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ బార్ ఉంది జెడ్ బదులు మనం మీడియన్ వేసాం అంతే ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎం బై రో మీడియన్ బై రో ఎందుకంటే ఈ మోడ్ని మనం డిఫైన్ చేయలేము కాబట్టి x bar minus median by rho. This is 3 to multiply. 3 into x bar minus median by rho. Is that right? Now, one of the important points is that if we have a Carl Pearson's coefficient of skewness, we will see the data in this case. We will see the frequency in this case. Frequency is observed. Most frequently occurring number is the mode of the by inspection. ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయండి ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఒకవేళ మోడ్ డిఫైన్ చేయలేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఇచ్చిన డాటా ఎక్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండే ఇచ్చాడు ఇదే ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తే మోడ్ ఎక్కడుంది అని కనుక్కుంటామో మోస్ట్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నంబర్ అంటే ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ ఏమైంది ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ఫార్టీ ఈ ఫార్టీ రెండు సార్లు ఉంది చూడండి రెండు సార్లు ఉంది అంటే మనం మోడ్ కనుక్కోలేము మోడ్ ఈజ్ ఇల్ డిఫైన్డ్ మోడ్ కనుక్కోలేము ఇల్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి ఇది బై మోడల్ మెథడ్ సో ఈ ఫామ్లో యూస్ చేస్తాం కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ కూడా రాయచ్చు ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ మోడ్ ఈజ్ ఇల్ డిఫైన్డ్ మోడ్ ఈజ్ ఇల్ ఇల్ డిఫైన్డ్ హ్యాన్స్ ఎస్కేపి ఫార్ములా ఈజ్ అనేసి ఇది రాయండి ఇట్లా కూడా ఒక సెంటెన్స్ రాసి కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా సరే ఈ ఫామ్లో ఇది ఎస్కేపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ మీడియన్ బై స్టాండర్డ్ డివియేషన్ మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ కావాలి మీడియన్ కావాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కావాలి మనకి ఇచ్చింది ఇంత ఫార్ములాస్ రాసుకోండి మీకు అప్పుడు ఈ కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ వేయాలో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఎక్స్ బార్ కదా ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఎం బై ఎన్ ఇది కదా ఫార్ములా అంటే మనకి ఎఫ్ఎం కావాలంటే ఫస్ట్ ఏంటి మిడ్ వ్యాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎం కావాలి కదా అందుకని నేను ఫస్ట్ కాలం ప్రొవైడ్ చేశాను ఎం ఎం అంటే మిడ్ వాల్యూ ఈ ఎక్స్కి మిడ్ వాల్యూ అంటే జీరో ప్లస్ టెన్ 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 డివైడెడ్ బై టూ ఫైవ్ ఇది ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేస్తే థర్టీ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ థర్టీని హాఫ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్లా మిడ్ వాల్యూ వచ్చింది మనకు మిడ్ వాల్యూ సరిపోదు మనకు ఎఫ్ఎం కావాలా ఫామ్లా ప్రకారం ఎఫ్ఎం కావాలంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయడమే ఈ కాలం థర్ ఫోర్త్ కాలం ఏజ్ ఏది పెట్టాను ఎఫ్ఎం అన్నాను ఎఫ్ఎం అట్లా వచ్చింది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ మిడ్ వాల్యూ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇట్లా మనం ఎఫ్ఎం కూడా కనుక్కున్నాము ఇది వేసేస్తే మనకి ఎక్స్ బార్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి మీడియన్ కావాలి మీడియన్కి రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ థైటమ్ n అంటే ఎంత టోటల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇది ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ థైటమ్ వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే ఎంత సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్కడుంది అంటే కనుక ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీడియన్ కనుక్కోవాలన్నా క్వార్టైల్స్ కనుక్కోవాలన్నా డెస్సైల్స్ పర్సంటైల్స్ వీటన్నిటికీ 
ఏది కనుక్కోవాలన్నా కానీ మనకి ఫస్ట్ కావాల్సిన కాలం సిఎఫ్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి నేను ఇక్కడ సిఎఫ్ కాలం వేసుకున్నాను సిఎఫ్ అంటే ఏం లేదు తెలుసు కదా ఫస్ట్ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేసుకుంటాం టెన్ ఈ టెన్కి ఫార్టీ కలిపాము ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి ట్వంటీ కలిపాము సెవెంటీ ఇట్లా కలుపుకుంటూ వెళ్తే మనకి సిఎఫ్ వచ్చింది సిఎఫ్ వేసుకున్నాక ఇక్కడ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ అంటున్నాం కదా సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఎక్కడుంది అంటే అబవ్ వాల్యూ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ చూసుకోవాలి దీంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పైన ఉన్నది ఏది ఇమ్మీడియట్ పైన ఉన్నది అంటే ఎయిటీ అందుకని ఇక్కడ లైన్ కట్టాను ఇది అంటే ఇప్పుడు మనకి మీడియన్ ఎక్కడుంది అంటే కనుక మీడియన్ లైజ్ ఇన్ క్లాస్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ తెలుసు కదా మనం ఆల్రెడీ చేసాము మీడియన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రాద్దాం ఏమనంటే మీడియన్ లైస్ ఇన్ క్లాస్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ తెలుసు కదా ఫి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇడు ఉంది ఇక్కడ ఉందంటే దీని ఎదురు ఉన్నది ఏంటి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సో ఈ మధ్యలో ఉంటుంది మీడియన్ అంటున్నాం తర్వాత సెకండ్ ఫామ్లో వేస్తాము సెకండ్ ఫామ్లో ఏంటి మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ ఐ ఈ ఫామ్లో వేస్తాము చేసేద్దామా ఇక ఫామ్లో ఏడు వెంటి చేసేద్దాం ఇక సరే దీంట్లో ఇక్కడ వేసేస్తాను ప్లేస్ కాస్త మనకు మిగులుతుంది ఎల్ అంటే ఎంతే ఎల్ అంటే లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ఎన్ బై టూ ఇంతకు ముందే చేసాం కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎన్ బై టూ వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ వేసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మైనస్ సిఎఫ్ సిఎఫ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కదా అది ఇక్కడ ఉంటుంది ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో వస్తుంది అన్నాం కదా సిఎఫ్ అంటే దీని అబౌవ్ వాల్యూ సిఎఫ్ ఇది కాదు సిఎఫ్ దీని అబౌవ్ అంటే సెవెంటీ ఈజ్ ద సిఎఫ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎంత టెన్ అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉంది కదా దాని ఎదురు ఉన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత టెన్ ఇంటూ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత టెన్ ఇప్పుడు సింపుల్ కదా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేద్దాం ఇదేంటి సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ అంటే ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ మీడియన్ మీడియన్ వచ్చేసింది అట్లనే ఇదేంటిది అర్థమెటిక్ మీన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫార్ములా సిగ్మా ఎఫ్ఎం బై ఎన్ కదా ఎఫ్ఎం టోటల్ చేసాము చేస్తే ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో వచ్చింది ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఇది కూడా కనుక్కుందాం ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత వస్తుందండి థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వచ్చేసాయి యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ కనుక్కున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ మీడియన్ కూడా కనుక్కున్నాము సారీ మీడియన్ ఇది ఎక్స్ బార్ ఇది ఇంకేం కావాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కావాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫార్ములా రాయండి మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎఫ్డి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ సిగ్మా ఎఫ్డి ఎక్స్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కదా ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లా ప్రకారం ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ మనకి ఈ ఫామ్లా ప్రకారం ఏ కాలమ్స్ కావాలి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాండర్డ్ డివిషన్ అంటే డిఎక్స్ కావాలి తర్వాత ఎఫ్డిఎక్స్ కావాలి ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఎం మైనస్ ఏ ఎం మైనస్ ఏ ఏ అంటే ఏంటి అజ్యూమ్డ్ మీన్ నేను ఎప్పుడైనా అజ్యూమ్ మీన్ ఈ మిడ్ 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 వాల్యూలోనే ఫస్ట్ నెంబరే అనుకుంటాను అప్పుడు అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఈజీగా వస్తే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ అజ్యూమ్ మీన్ ఫైవ్ అనుకున్నాను మీరు ఏదన్నా అనుకోండి సో ఇక్కడ ఎం మైనస్ ఏ ఎం మైనస్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎం ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ థర్టీ ఇట్లా డిఎక్స్ వచ్చింది డిఎక్స్ వచ్చినాక మనకు కావాల్సింది ఎఫ్డిఎక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డిఎక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ జీరో టెన్ ఫార్టీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లైక్ ఎఫ్డిఎక్స్ వచ్చింది తర్వాత ఎఫ్డిఎక్స్ స్వర్ ఎట్లా వస్తుంది డిఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్డిఎక్స్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎఫ్డిఎక్స్ స్వరే కదా సో జీరో ఇంటూ జీరో జీరో టెన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్
ఇప్పుడు మనకి యాస్ పర్ ద ఫార్ములా సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ కదా అంటే ఇది టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ ఇదేంటి హోల్ స్క్వర్ ఈ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం ఈ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ సారీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ అంటే సిక్స్టీన్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ కరెక్ట్ అయినా మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ నైంటీ ఫోరే మైనస్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫైవ్ వన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మనకి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ వస్తుందండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఒట్టిగానే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మళ్ళీ దీన్ని ఇది స్క్వేర్ ఉంది కదా అందుకని ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఈ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ ఇప్పుడు ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాము సిక్స్టీన్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ మైనస్ లెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంత వస్తుందంటే ఫైవ్ ట్వంటీ వచ్చింది ఫైవ్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇప్పుడు రూట్ తీసేయండి దీనికి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ వచ్చింది అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వేద్దాం అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏంటి స్టాండర్డ్ డివిజన్ కూడా వచ్చేసినట్టే స్టాండర్డ్ డివిజన్ కూడా వచ్చింది సో ఇప్పుడు జస్ట్ అప్లై ఇన్ ద ఫార్ములా SKP SKP is equal to 3 into arithmetic mean and the 39.27 minus median median 45 divided by standard deviation 22.82 so he calculation jet dummy the anti karma key 39.27 minus 45 అంటే ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ వస్తుందండి త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ చేస్తే మైనస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ నైన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ దీన్ని ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్తో డివైడ్ చేస్తే మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మనకు ఆన్సర్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎస్కేపి జనరల్గా మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే కానీ ఇది మాత్రం నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈ ఎక్స్ బార్ మీడియన్ ఇవన్నీ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెగిటివ్లో ఉన్నాయి అని చూపిస్తుంది ఆన్సర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా తీసుకోండి క్లియరే కదా ఎస్కేపీ అంటే ఏం భయపడక్కర్లేదు మనకు అన్నీ తెలుసు ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవడం తెలుసు మోడ్ తెలుసు మీడియం తెలుసు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ తెలుసు ఓన్లీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కార్పియేషన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అంటే ముందుగా మైండ్లోకి రావాల్సింది మోడ్ డిఫైన్ చేయగలమా లేదా ఇప్పుడు ఇది చూస్తే కనుక మోడ్ డిఫైన్ చేయలేము చేయగలిగితే ఈ ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎడ్ బై రో చేయలేకపోతే బై మోడల్ మెథడ్ కాబట్టి మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ ఫార్ములా త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ మీడియం బై స్టాండర్డ్ డివియేషన్ మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఇక ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా కూడా తెలుసు ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా వేసుకోండి అప్పుడు మీకు కాలమ్స్ ఏమేయాలో తెలుస్తుంది అదేవిధంగా మీడియం కావాలి మీడియం కంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడని గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్క్రీట్ కానీ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో కానీ ఫస్ట్ మనం స్టెప్ సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి సిఎఫ్ కాలం వేసుకుంటాము తర్వాత స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కనుక్కోవాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఫార్ములా తెలుసు రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ డిఎక్స్ కావాలి డిఎక్స్ వేసాము ఎఫ్డిఎక్స్ కావాలి దెన్ ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేరు ఈ కాలమ్స్ అని వేసాము క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసాము దాంట్లో పెట్టాము అంతే సింపుల్ ఏం లేదు పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు ఇది ఎగ్జామ్లో వస్తే కనుక ఎన్ని మార్కులు అయితే అన్ని మార్కులు ఒక్క మార్క్ మిస్ అవ్వకుండా మీరు ఈ ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయండి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి స్టే కనెక్టెడ్ మన ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్ ఈ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి పది మందితో వీడియోస్ షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో ప్రాక్టీస్ వెల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో బౌలర్స్ క్యూనెస్ చూద్దాం ఓకే గుడ్ లక్